بسم الله الرحمن الرحيم هذه الكلمة أقوم بتسجيلها من دولة الكويت وتحديدا من مهرجان الكويت المسرح السابع عشر الذي أشارك فيه بوصف عضو لجنة التحكيم العروض أتحدث في هذه الكلمة عن المهرجان الدولي لشبكة العرائس في مصر. هذا المهرجان الدولي الذي فكر فيه الشاب النابه محمد فوزي هذا الشاب المنطلق انطلاقات فنيه كبيره والذي حفر اسمه في الوجود المسرحي في مصر وفي العالم العربي وتحديدا فيما يتعلق بالمسرح الاسود تلك التقنية المستخدمة في المسرح في العالم وقديما وفي مصر من خلال بعض المشاهد أو الفقرات ولكن محمد استطاع أن يجعل من المسرح الأسود استمرارية في العروض عروض متكاملة بل وورش واستطاع أن يلصق اسمه بهذا النوع المسرحي وهو المسرح الأسود فلا يذكر الان المسرح الاسود وورش وعروض الا لم يذكر معه محمد فوزي. ايضا لاحظت زخما كبيرا في مجال العرائس في مصر كما قلت اذا كان محمد فوزي التصق اسمه بالمسرح الاسود فمحمد قطامش الفنان العبقري الذي التصق اسمه بفكرة مسرح الحالتية كيف أن يصنع حالة لوحة كاملة بدل ما يرسمها بالريشة وبالألوان يرسمها بالعرائس كذلك الأستاذ ناصر عبدالواب التصق اسمه بالأرابوز طبعا بعد شيخ الأرابوزيين في مصر وفي العالم العربي حاليا العم صابر والمرتبط دائما بفرقة وامضة وفرقة وامضة التي أسسها الصديق الدكتور نبيل مهد بهجت المستشار الثقافي في دولة الكويت نبيل بهجت استطاع أن يحيي فن خيال الظل كما ارتبط اسم نبيل بهجت بفرقة وامضة التي ارتبط اسمها بفكرة خيال الظل فأصبح خيال الظل في رفض أصبح المسرح الأسود محمد فوزي أصبح الحاتية محمد قطوش أصبح المسرح الورقي مرتبط باسم الأستاذ عاطف أبو شهبة لا ننسى هذا الاسم المسرح الورقي المعروف عالميا لكن يرتبط اسمه في مصر ومن خلال ورش أستاذ عاطف طبعا مع مهلا بوسن ورش وعروض وعروض المدارس ايضا الاستاذ طبعا نصر عبد التواب في الارابوز ايضا المجموعه دي بالكامل اصبح اسمائها مرتبطه بهذه الافكار او بهذه الانواع هي موجوده ولكن احيائها وارتباطها لانه بيشتغلوا عليها. الاشتغال هنا لابد ان نضع بين قوسين اشتغال في صمت. فمحمد قطامش مثلا يعمل في هدوء وفي صمت كامل. ناصر عبد الدواب نفس الفكرة عاطف أو شهبة يتنكر منهم محمد فوزي لا محمد فوزي مقاتل أي نعم بيعمل في صمت ولكن صمت المقاتل هذا الرجل وهذه المجموعة محمد فوزي محمد الطارش وناصر أستاذ عاطف المجموعة دي محتاجة الدعم والتشجيع لا تحتاج إلى التهميش. هؤلاء محمد فوزي فكر في فكرة المهرجان الدولي للعرائس الذي سيقام في بالصورة الإلكترونية فكرة مش جديدة أوي ولكن فكرة مبتكرة بالنسبة له وبالنسبة لمصر على على أقل تقدير أن يعمل مهرجان في الفيسبوك وحفظ الشروط وما إلى آخره لكن كان هيعمل أو هيعمل إنشاء المولى مؤتمر صحفي 19 للاسف كنت اتمنى حضوره لكن للاسف قالت الكويت والمهرجان انتهت 21 ولكن اردت بدلا 
عرضا عن على الحضور لهذا المؤتمر الصحفي اردت ان اسجل له هذه الكلمه دعما لمهرجانه دعما له ولقتاله ودعما للمجموعه الرباعيه اللي محتاجه بالفعل نظره ودعم كبير من الجميع مبروك وان شاء الله يكون المهرجان فكره جميله ويكون ناجح آه كلمه اخيره اشكركم جميعا واتمنى ان الافكار دي تجد من يتبناها بالفعل لا يجد من يحاربها او يقبرها او ينحيها هؤلاء الناس يحتاجون بالفعل الى الدعم شكرا لكم وباذن الله يا محمد مهرجان ناجح استاذ الدكتور سيد علي اسماعيل استاذ المسرح العربي بقسم اللغه العربيه بكليه الاداب جامعه حلوان السلام عليكم